প্রিয় বন্ধুরা আসলে আমরাই আজকের এই বিতর্ক বিতর্ক সভার বিষয় আপনারা ইতিমধ্যে শুনে ফেলেছেন পক্ষে বিপক্ষে আলোচনা হবে কবিতার প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে কিনা শেষ বক্তা হিসেবে আসছেন আপনাদের সামনে সুযোগ এবার আসলে আমাদের জীবনে কিভাবে প্রভাব পড়লো আগে তো সব কিছু কবিতা ছন্দে ছন্দে লেখা হতো ছন্দে ছন্দে মানুষ কত মানে লিখত চিঠিটাও ছন্দে ছন্দে লেখা হতো কিন্তু পরে কি সেটা হলো হয়নি পরে মানুষ গদ্যকারে লিখতে শুরু করেছে তো কবিতা দিয়েই শুরু হয়েছিল কিন্তু তারপরে কিন্তু মানুষ ওই কবিতার জায়গায় থাকেনি আর কবিতাও কি সেই অন্তমিল বা সেই ছন্দে ছিল মানে ওই অন্তমিল ছন্দে ছিল ছিল না কবিতা রূপ বলতেছে যে যিনি এই কাজটি করেছিলেন যার মাধ্যমে আমরা পেয়েছিলাম কবিতার বা সাহিত্যের নব একটি রূপ মানে বিশেষ করে বাংলা সাহিত্যে আমি বাংলা সাহিত্য নিয়েই কথা বলতো তিনি হচ্ছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যাকে আবু সাহেদ আয়োগ বলেছেন যে সর্বকালের সেরা আধুনিক কবি বা লেখক এবং তিনি সেভাবে কবিতাকে বিশ্ব দরবারে নিয়ে এলেন তারপরে আমরা তিরিশের দখল পেয়েছে যে ভাঙনটা দেখলাম জীবনানন্দ রা যে পঞ্চপাণ্ডবরা যে কবিতার যে বা সাহিত্যের যে বিনিময়টা করলেন সেখানে আমরা আধুনিকতা দেখলাম ইউরোপের সাথে একটা কানেক্টিং করে তো সেখানেও কিন্তু কবিতার ভাষা বদলালো এরপর কি আসলো ষাটের দশকে আমরা স্লোগান ধর্মী কবিতা দেখলাম আশির দশক নব্বই দশকে আজকে কবিতা এক্সপেরিমেন্ট হচ্ছে এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে এই সময় এসে কবিতার অবস্থাটা কি কেন আমরা বলছি কবিতার প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে এই কারণে বলছি কারণ এখন মানুষ কবিতা পড়ে না কবিতার বই বের হচ্ছে বই মেলায় কিন্তু সেখানে যদি একশোটা কবিতা একশোটা যদি বই বের হয় তাহলে কবিতার বই থাকে নব্বইটা এবং সেই নব্বইটা বইয়ের মধ্যে আশিটা বই ডাস্টবিনে ফেলার জন্য আজকে মাগুরায় দেখো মাগুরা বই মেলা হয় সেখানে কবিতার বই দেখে সবাই না খুঁত করে সব শুনে যায় দরকার নেই কবিতার বই সবাই কবিতার বই কিনতে চায় না কবিতার বই পড়তে চায় না এখন কবিতা পড়তে চায় না এ তো সাধারণ মানুষের কথা সাধারণ কবিরা আমরা যারা মাগুরায় বা সারা বাংলা সিনেমা কবিতা লিখছি তাদের কবিতা নিজেরাই তো কবিতা পড়ে না জীবনানন্দ তারা ঠিক কথা পড়েনি বিনয় বৈজন্য তাদের নামই শোনেনি তারপর এক সাম্প্রতিক কবিতা সম্পর্কে তাদের কোনো ধারণাই নেই তারা কি করছেন তারা সেই ষাটের দশক বা পুরো নাম হচ্ছে আমি তুমি সর্বোচ্চ কবিতাগুলো বলছেন এই আর কবিতাগুলো তুলঠার থেকে ব্যক্তিগত কথন ব্যক্তিগত কথন প্রেমিকাকে বলা যায় কিন্তু কবিতায় সাহিত্যে ধর্মানুষকে আপনি শোনাতে পারবেন না এবার প্রেমিকাকে বলতে যাবেন এই সময় কি হচ্ছে প্রেমিকারা এখন আপনার কবিতা শুনবে না মোবাইল এখন শুনতে চায় না সে ম্যাসেঞ্জারে আসতে চায় ম্যাসেঞ্জারে কথা বলতে চায় ম্যাসেঞ্জারে কি ম্যাসেঞ্জারে কথা বলে এখন দেখতে চায় ভিডিও কল চ্যাটিং আর কি দেখে সেটা আপনারও ভালো করে জানেন তার মানে ভোগ পাত পুঁজি পাত আজকে এই ডিভাইসগুলো দিয়ে একটা যন্ত্র দিয়ে আমাদেরকে কি করছে আমরা ব্যবহার করছি না বা ব্যবহৃত হচ্ছি আমরা উদ্বৃত্ত মূল্য তৈরি করে দিচ্ছি তাদের কিনা পয়সায় সে ভোগ পাত এবং পুঁজিবাদের এই সময় এই সময়টাকে আমাদের আইডেন্টিফাই করতে হবে এই সময় তাই কবিতার প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে তাদের প্রয়োজন এখন সময়টা কিসের এখন সময় দাঁড়িয়েছে গদ্যের এখন সময় দাঁড়িয়ে উপন্যাসের এখন গল্পের মানে গল্প করছে উপন্যাস করছে সাধারণ মানুষ কবিতা পড়ছে না আজকে দেখুন আমরা যে সাহিত্য সংকলন করলাম জেলা ব্যাপী যে জেলা প্রশাসনের তরফ থেকে যে সাহিত্য মেলা নামে একটা প্রহর্ষণ হয়ে গেল প্রত্যেকটা জেলায় জেলায় অনেক জেলায় হচ্ছে আমাদের মাগুরা তো হয়েছে সেখানে আমরা কি দেখলাম যে সেখানে কবিতা পাঠের কথা হয়নি কবিতা দিয়েই শুরু করে শুরু করে একটা গান দিয়ে কেননা কারণ তারাও জানে যে কবিতা শোনালে মানুষ থাকবে না তার মানে আপনি কী করে বলেন যে এখন কবিতার সময় আছে এখনকার বাবা মারাও চাইছে যে তার ছেলে মেয়ে কবিতা পড়ুক পাঠ্য বই আছে বলে সে কবিতা একটা মুখস্থ করতে পারে এর বাইরে সে কবিতা বই কিনছে না আগে আমরা একটা সময়ে বন্ধুদের জন্মদিনে বই গিফট করতাম কবিতার বই গিফট করতাম আর এখন কবিতার বই তো এমনি বই নিচ্ছে না কবিতার বই আপনি গিফটই করতে পারবেন ফেলে দেবে এক করে দেখে দেবে তো সেই সমাজে সেই সময় আপনি কি করে মনে করেন যে এখন কবিতার সময় আছে এখন গল্প উপন্যাস পড়ছে মানুষ কিন্তু কবিতা পড়ছে না আজকে আজকে এই সময় আমি বলছি আপনার লিখে রাখুন আজ থেকে বিশ বছর পরে বলা হবে যে গল্পেরও প্রয়োজন নেই কেননা ওই তখন যে গল্পগুলো দেখা হবে সেই গল্প দিয়ে স্টার দর্শক সিরিয়াল বানানো হবে আমার এক বন্ধু আমাকে প্রায় ফোন করে বলে যে তাকে সিনেমার স্ক্রিপ্ট দাও নাটকের স্ক্রিপ্ট দাও সে কিন্তু কবিতা চায় না অর্থাৎ আজ থেকে বিশ বছর পরে যে গল্পগুলো দেখা হবে সেগুলো তো সিনেমা হবে নাটক হবে কিন্তু সেগুলো মানুষ পড়তেও চাইবে না মানুষ পড়া থেকে এভাবে দূরে সরে আসছে সব শেষে কি হচ্ছে এখন কবিতা এখন যে কবিতা এক্সপেরিমেন্ট চলছে পুরোনো যারা তার তো কবিতা বুঝছে না কবিতা লিখছে না সেই ধারায় আসছে না নতুন যারা কি করছে কবিতা এক্সপেরিমেন্ট করছে এক্সপেরিমেন্ট করতে কি হয়েছে কবিতা থেকে পাঠকের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে আপনি কবিতাকে বলা হচ্ছে দুর্বোধ্য কিন্তু আপনার কবিতা দুর্বোধ্য না মানুষই কবিতা বোঝে না না মানুষের সেই পাঠকের সেই ক্ষমতাটা
এখন ইউটিউবে আপনি অ্যাভেলেবল খুঁজে পাবেন বিলাসি গল্প আপনি ইউটিউবে শুনতে পাবেন শেষ একটা কবিতা ইউটিউবে শুনতে পাবেন তাহলে কবিতা কেন পাবেন অর্থাৎ আমরা বলছি আজকের এই পুঁজিবাদের সময় এই ভোটবাদের সময় মানুষ যেখানে পড়ছে না সেখানে কবিতার বই কিনছে না অর্থাৎ এই কবিতার সময় ফুরিয়ে গেছে যেমন এক সময় মানুষ চিঠি লিখত চিঠির যুগ যখন নেই তেমনি কবিতা একসময় মানুষ করতো কবিতায় অনেক কবিতা লেখা হয়েছে এখন নতুন করে এক কবিতার সময় নেই তারপরও যদি আপনার একটি কবিতা লিখতে চান লিখুন আমিও কবিতা ভালোবাসি আমি কবিতা লিখি যদি মনে করতে এই সময় কবিতা করুন তাতে সাহিত্যের ঘন্টার মাথা তাতে কিচ্ছু হবে না আশায় পাশে চাষা সে আশা নিয়ে থাকুন কবিতা লিখুন ধন্যবাদ সবাই সুদেব সুদেবদের কথা ধরেই আমি আমার কথা শুরু করি সুদেব বিপ্লবী একটা ধারা রাজনীতি করত এখনো পারে বিশ্বাস করে সুদেবকে শুধু একটা কথাই বলি যে কবিতার ভেতর যে শক্তি ছিল সেটা কিন্তু বিপ্লবের হাতিয়ার হয়ে ব্যবহৃত হয়েছে এখনো হচ্ছে ভবিষ্যতে হবে আর দ্বিতীয় কথা হচ্ছে তোমরা যে বলছ কবিতার প্রয়োজন ঘুরিয়ে গেছে কিন্তু তোমাদের কথার সুর যে স্পন্দন আমরা পাচ্ছি তাতে কিন্তু কবিতার পক্ষে তোমরা কথা বলছো প্রযুক্তি প্রযুক্তির যে ব্যবহার প্রযুক্তির বিকাশে কবিতা হচ্ছে একটা আতুর ভর সভ্যতার আতুর ভর হচ্ছে কবিতা এই যে সভ্যতার যে বিকাশ হয়েছে कविता আর কবি যশপ্রার্থী বা কবিতা নামধারী মানুষ যারা মানে তারা সবাই যে প্রকৃতপক্ষে কবি হয়ে ওঠে বিষয়টা কিন্তু এমন না ব্যক্তিগত পছন্দ বা অপছন্দর রেস ধরে আমরা যদি বলি যে কবিতা প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে এটা একদমই বোকা এবং বোকা বোকা লাগবে কথাটা আর এই কথাটা একদম শিশু সুযোগ কথা আমরা আমাদের যে স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় দেখি যে তখন যে কবিতা লেখা হয়েছে যে গান লেখা হয়েছে আমাদেরকে উজ্জীবিত করছে আচ্ছা এই সময়ে এই সুযোগ কথা এই সময় বলতে কবিতা প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে তারা কিন্তু কোনো শক্ত কোনো যুক্তি এর পক্ষে দিতে পারে তারা প্রযুক্তির কথা বলছে অ্যান্ড্রয়েড ফোনের কথা বলছে কবিতা যারা একটা সবাই কি ওই পাগলামি করে ঘুরে বেড়ায় তারা কি প্রযুক্তি ব্যবহার করে না বা তারা কি করে না কবিতার প্রয়োজন আসলে ফোরাই কবিতা বিবর্তিত হবে এটা হবে আল্লামা রুমি বা মহাকবি রুমি রুমি থেকে রুপি কও এখন পৃথিবীতে যে কবি কবিতা সবথেকে বেশি বিক্রি দেখলাম যে বারো মিলিয়ন বারো মিলিয়ন তার বই বিক্রি হচ্ছে বারো মিলিয়ন এক কোটি বিশ লক্ষ বই পাবলিশ হয়েছে কিন্তু এই দু হাজার আমি প্রথমে আশির্দা শুরু করছি 
কেনা বিস্মিত হই আমরা বন্ধুরা কবিতাই তাই কবিতাই থাকে সুন্দর সেখানেই যত বিষয় আর বিষয় মানুষের স্বভাবজাত বৈশিষ্ট্য এই বৈশিষ্ট্যের বাইরে মানুষ কখনো বের হতে পারেনি পারবেও না কোনোদিন বিষয়ই যদি না থাকে সে মানুষ নয় পাথর প্রতিপক্ষ বন্ধুরা স্পন্দিত হতে কেনা ভালোবাসে আমরা প্রতিনিয়ত কোনো না কোনোভাবে স্পন্দিত হই অনুরণিত হই আপনার এই অনুরণন সৃষ্টি করার জন্য হয়তো হয়তো বা গানের কথা বলবেন বন্ধুরা প্রতিটি গানের কথাগুলো কি কবিতা নয় ও হ্যাঁ কল্পনা প্রবণতা মানুষের আর একটি স্বভাব প্রতিপক্ষের বন্ধুরা ভুলেই যাচ্ছেন কবিতা মানুষের কল্পনা শক্তিকে আরো বাড়িয়ে দেয় মানুষকে উজ্জীবিত করার প্রধান অস্ত্রই কবিতা তাই তো যুদ্ধের ময়দানে কোনো গল্প উপন্যাস বা গদ্য শোনানো হয় না নজরুলের চল 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 এই ধরনের কবিতাটি কে বাদ্যযন্ত্রের ঝঙ্কার তুলে সৈনিকদেরকে উৎসাহ দেওয়া হয় মানুষের হৃদয়ের কথা মনের কথা ভালোবাসার কথা সুখ দুঃখের কথা দেশের কথা মায়ের কথা আবেগ অনুভূতির কথা সন্ধে সন্ধে প্রকাশ করাই হলো কবিতা আর মন ভালোবাসা সুখ দুঃখ দেশ আবেগ অনুভূতি যেমন শাশ্বত কবিতাও তেমন শাশ্বত এর আবেদন ফুরায়নি কোনোদিন ফুরাবেও না এখনো মায়েরা তাই ছেলে মেয়েকে ঘুম পড়ানোর জন্য গান শোনান খোকা গঙ্গালো পাড়া জোড়ালো বোর গিয়ে এলো দেশে বুলগুলিতে ধান খেয়েছে খাজনা দেব কিছু এমন রূপ कविता বন্ধুরা সহুরে বন্ধুরা আপনাদেরকে আপনাদেরকে তো কৃত্রিমতায় পেয়ে বসেছে তাই ভুলে গেছেন এখনো অনেক বাঙালি মেয়ে তার প্রেমিককে রুমাল উপহার দেয় তাতে সন্ধে সন্ধে কবিতা লেখা থাকে আমিও জীবনে দুটো রুমাল পেয়েছি এই রুমালে কিন্তু পড়তো লেখা ছিল না কবিতাই লেখা ছিল এই বিবর্তনের সময়ে অবশ্য প্রেমে প্রেমে পড়া মেয়েরা কিংবা ছেলেরাও মুঠোফোনে কোনো কবি কবিতাই মেসেজ করে পাঠায় কবিতার বাণী যতটা মধুর হয় जन्म कथा दिए সেই কবিতার জন্ম কথা দিয়েই শুরু করে রবীন্দ্রনাথের কবিতার জন্ম কথায় রবীন্দ্রনাথ বলেছেন সেই কথাটাই বলছি অন্তর হতে আধুনিক বচন আনন্দ পরিচন শীত রসধারা পরিসিঞ্চন সংসার ধুলি জানে কি চমৎকার ভাবে রবি ঠাকুর তিনি কত সুন্দরভাবে কবিতার প্রয়োজনীয়তার কথা বলছিলেন কবিতার অন্তর থেকে আসে प्राचीन भारतीय सभ्यता जत सभ्यता सृष्टि कवित शाखा ছিল ঠিক সেই সময় এক ব্যাদেশে এক ব্যাদেশে 